，怎么样？阿紫，上苍除却狼主，狼主有两个侍卫，还有三个人，两个年长的，一个是赵掌事，一个是庞从事，还有一个女的，是魏四块。他们说庞从事老是帮着曹头，那说明这个庞从事就是曹头上苍的靠山了。还有，中苍的大多都是武士。领头的叫康居，康居，嗯，我记得。那底仓呢？底仓，想宰利息大，吃的多。阿秀、阿紫呢，手很灵活，一般细致活都是他来的。还有一个是阿胡阿紫，他见识多，识得广，总是告诉大家哪些事情做不得。而且你知道吗？阿胡阿紫还给了我一个好吃的。嗯。快收起来！哎，阿胡阿子，阿小阿子，阿胡阿子，多谢，阿子，没事没事。哎，那个，我帮你们吧。啊，不用不用，哎，帮你们吧。不用，没事。我我也来。你们新来的，多做点也是正常。给我吧，我们还得赶紧去送废料呢。这个是废料，要是我三叔来了，肯定说发财了。我们商队经手的珠宝多，废料自然也多了。这些废料卖多少文钱一斤？听曹头说，好像一斤十八文。对，我们先去忙了。好，多谢。曹头，当我下面，这就是曹头。你们就是那两个新来的呀？嗯，我是新来的端午，这是我弟弟小虾米。啊、嗯，曹头好，哎，日后多多关照。关照可谈不上，听话就行。曹培，我们先去送废料了。啊，去吧去吧。小虾米是吧？嗯。来。啊，不用了不用了，真吃。<笑>真可爱！大伙儿注意啊，发功去了。走走走！哎呀，你们这命是真好啊！这次狼主每人多发了一百个。谢谢曹头。怎么一人还有工钱呢？哎，真中！哎，过来你怕什么？上次让你打磨那几个珠宝匣子，庞从事也是给了工钱的。嗯。我能吃了你，我那去吧。嗯，谢谢曹头，谢谢曹头，都拿到了吧？那干活去吧。走吧，干活去。曹头，您上次帮我买那双鞋特别好穿，您再帮我带一双吧。这你，啊？哦，他说腊肉。曹头，下次靠岸能不能带壶米酒啊？好，好，好！每次都要买东西，也就是我不嫌麻烦的帮你。呃，这样吧，这个岸上腊肉是一百一十文一斤，就收你们一百文吧。鞋两百文一双，米酒三百文一瓮。要是想买，给。你给我谈条件之前，你得先想想你自己有什么价值。还有手中的筹码，我没有筹码，我不过只是个奴隶。堂堂狼主，言而无信，刁难一个利人，不知是何意。如此不想让我下船，怎么？怕输是吗？还有呢？我要下船，就这么想下船？下船才有机会。好，许你下船。那其他利人不能。你有没有觉得你是中计了？有什么可中计的？办成了。给商队赚钱，办砸了，正好找个机会惩罚惩罚他。人家说的没错，你堂堂一个狼主，何必为难一个利人？你也说他是个利人，哪有个利人天天跟狼主挑衅的？他只是为了他娘的遗物。不是你什么时候变得这么心软了？你没有觉得吗？他就像初入离龙洞的你，什么也不会，什么也不懂，就凭着最初那份执着，可以不惜一切。所以头破血流
，你跟我一样，都是从那个鬼谷爬出来的人。你应该知道那个血珠意味着什么。我是让你跟张郎君说，那日是否跟我在一起，又是否见过崔定。没有见过翠蝶下船了，那你是不是去卖那个废料？眼下只能试着做废料的生意。不过，我还不知道要如何拿到这个废料。一斤十八文，厂那肯定捞了不少好处，他不会那么容易便宜我们的吧？那草大上头那个庞从师呢？他是打理售卖的，他能做主吧？他跟曹大一伙的，不太可信，而且咱也不认识他，他也不见得相信我们。还有一个人，是真的为商队考虑的，但是我不知道他会不会帮我。哎、砸进去这么多钱，就给我带回来这些货。那燕子晶与广州行首潘行路勾结，以财宝首饰为交换，大批量收购广州存货珍珠。这燕子晶是要釜底抽薪，逼死我崔氏。咱们崔氏也算得上珠宝行里数一数二的商户了，怎么就会被一个西域小儿给拿捏住呢？我让你去信给大哥刻个回信、啊。暂时还没。纵然他是强龙又如何？一方水土盘根错节，各有各的道。我崔氏立足多年，其中道理他该知晓一二。我们去会会这个燕子精。是。是十九娘，这是巾帼不让须眉，闺中女子竟然抛头露面。为家族事业殚精竭虑，严某敬佩。男儿女子皆是父母生养，有何不同？燕郎商业奇才，怎会如此短视？是燕某唐突了。你可知你即将大祸临头啊燕某只是一介奉公守法的商人，何来祸事？你低价劫了猪场的珍珠，但你不知，这珍珠乃是徐特氏所许。这徐特氏极受盘龙器重，你若得罪了他，哪里还有你行商之道？那十九娘的意思是，我该如何弥补？若你能主动。把珍珠献给徐特使，我崔氏在从中好言相劝，到时候大事化小，小事化了，徐特使一定会提携你的。献珠，我还以为今天十九娘来是跟我谈买卖的呢。买卖是交易，献珠是表忠心，自然是献珠胜于买卖。到时候官路畅通，何愁行商之难？官道还是你们崔家走吧，我就是一个唯利是图的蠢商人，只认银钱。燕郎好谋算呀、啊，算准了我崔家已然踏足官道，既如此，开个价吧。张局，这。
这珍珠呢，我有的是，但是这珍珠我不散卖。一两珍珠一颗七珍就两百万钱，若是一两珍珠配一颗八宝，那就两百二十万钱。你如此狮子大开口，以为我们十九郎不懂行情？